বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে আমরা দেখাবো টেবিল ট্যাগের দুটো আকর্ষণীয় এবং অ্যাট্রাক্টিভ অ্যাট্রিবিউট নাম হচ্ছে ফ্রেম এবং রুলস বন্ধুরা এই ফ্রেম এবং রুলস দিয়ে কয়েকটা টেবিল ডিজাইন করব খুব সুন্দর সুন্দর টেবিল ডিজাইন করব টেবিল নাম্বার ওয়ান টেবিল নাম্বার টু টেবিল নাম্বার থ্রি এবং টেবিল নাম্বার ফোর এই চারটা টেবিল আমরা আজকে আপনাদের সামনে ক্রিয়েট করে দেখাবো এইচ টি এম এল কোডিং এর মাধ্যমে ওকে বন্ধুরা তাহলে এবার যাওয়া যাক কোডিং এ বন্ধুরা দেখুন ডান দিকে বন্ধুরা দেখুন ডান দিকে ভিজুয়াল স্টুডিও কোড খোলা আছে এবং বা দিকে আছে ব্রাউজার তো এবার বন্ধুরা আমরা আগে থেকেই একটা টেবিল ক্রিয়েট করে রেখেছি টেবিল কি করে ক্রিয়েট করতে হয় তার একটা ভিডিও চ্যানেলে দেওয়া আছে আপনারা চাইলে সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে এর লিংক দিয়ে দিলাম আপনারা চাইলে সেখান থেকেও দেখে নিতে পারেন বন্ধুরা জাস্ট আপনাদেকে বলে দিচ্ছি পাঁচটা রো করা হয়েছে টেবিল আমরা ক্রিয়েট করব কি করে জাস্ট সংক্ষেপে আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি প্রথমে টেবিল ট্যাগ শুরু করলাম শুরু করার পরে প্রথম রো এর জন্য সিরিয়াল নাম্বার স্টুডেন্ট অ্যাড্রেস এজ মার্ক এই একটা রো এর জন্য প্রথমে টিআর শুরু করলাম এবং টিআর শেষ করলাম এই ওপেন এবং ক্লোজ এর মাঝখানে প্রতি কটা সেল স্টুডেন্ট সিরিয়াল নাম্বারের জন্য টিএইচ শুরু করলাম টিএইচ শেষ করলাম স্টুডেন্ট এই লেখাটার জন্য আবার টিএইচ শুরু করলাম আবার টিএইচ শেষ করলাম এইভাবে পাঁচটা কলাম আমি টিএইচ এর মধ্যে লিখলাম লেখার পরে এখানে টিএইচ এখানে টিআর কমপ্লিট হয়ে গেল পরবর্তী রো এর জন্য আবার একটি টিআর ওপেন করলাম করার পরে জিরো ওয়ান টিডির মধ্যে তারপরে পাঁচটা আইটেম টিডির মধ্যে সেপারেটলি লিখলাম লেখার পরে আবার টিআর ক্লোজ করলাম এইভাবে আমি পাঁচটা টিআর শুরু করলাম এবং পাঁচটা টিআর শেষ করলাম এইভাবে আমার টেবিল ক্রিয়েট হয়ে গেল তো বন্ধুরা টেবিলের মধ্যে বর্ডার নেই আমি একটা বর্ডার দিয়ে আপাতত আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তাহলে বর্ডার অ্যাক্টিভিউট ইকাল টু টু করে দিলাম সে এফ ফাইভ বর্ডার চলে আসলো বন্ধুরা আবার অ্যালাইনমেন্ট দিয়ে রাখি ইকুয়াল টু সেন্টার বন্ধুরা অ্যালাইনমেন্ট ইকুয়াল টু সেন্টার আমার হয়ে গেল এবার সেল স্পেসিং ইকুয়াল টু আমি এখানে বন্ধুরা সেল স্পেসিং আমি জিরো করলাম কারণ দেখুন দুটো সেলের মাঝখানে একটা স্পেস আছে আমি চাই না এই স্পেসটা রাখতে তাই জন্য সেল স্পেসিং আমি জিরো করলাম সেল এফ ফাইভ দেখুন দুটো সেলের মাঝখানে আর কোনো গ্যাপ নেই আর সেল প্যাডিং প্রতিটা সেলের মাঝখানে যে লেখাগুলো আছে সেই লেখাগুলো সেলের বর্ডার থেকে একটা ডিস্টেন্সে থাকবে মানে লেখাগুলো একটু ফাঁকা ফাঁকা হবে তার জন্য সেল প্যাডিং ইকুয়াল টু টেন করে দিলাম ওকে সেল এফ ফাইভ দেখুন মোট মোটামুটি আমার হয়ে গেল বন্ধুরা এইবার চলে আসে আমাদের আসল সেটা হচ্ছে রুলস এবং ফ্রেম সবার আগে বন্ধুরা আমরা রুলস নিয়ে আপনাকে দেখাই রুলস কি তার জন্য বন্ধুরা আমরা বর্ডারটাকে বাদ দিয়ে দিই ওকে সেভ করে আমি আপনাকে একবার দেখিয়ে দিই দেখুন বন্ধুরা বর্ডার আমি বাদ দিয়ে দিলাম বর্ডারটা থাকলে রুলস আমরা ঠিক মতন আপনাকে বুঝাতে পারবো না তাহলে এবার দেখুন রুলস রুলস এর কাজ কি রুলস হচ্ছে আমার টেবিলের ইন্টারনাল গ্রিড লাইন যেমন এখানে আমি রুলস ইকুয়াল টু রো করে দিলাম রো এতে কি হবে বন্ধুরা দেখুন সেভ এফ ফাইভ দেখুন রো এর লাইন গুলো চলে এসছে ওকে বন্ধুরা ভিতরের লাইন গুলো চলে এসছে শুধুমাত্র রো লাইন গুলো আমার এসছে এখানে এইবার আমি রুলস ইকাল টু কলস করলাম কলামস সেভ এফ ফাইভ দেখুন এবার কলামের লাইন গুলো শুধু চলে আসছে রো এর লাইন গুলো আর নেই এইবার যদি আমি এখানে অল করি সেভ এফ ফাইভ দেখুন বন্ধুরা কলাম এবং রো এর গ্রিড লাইন গুলো চলে এসছে এবং আউটসাইড এর কোন কিন্তু কোনো লাইন নেই বন্ধুরা এটা একটু লক্ষ্য করুন আউটসাইড এর কোনো লাইন নেই এইবার আমি নান করে দিই নান মানে আমার আর কোনো এখানে লাইন নেই ওকে তাহলে রুলসটা আপনারা বুঝতে পারলেন রুলস অ্যাট্রিবিউটের চারটা মেইন ভ্যালু আছে একটা হচ্ছে কি করলাম কলস মানে কলাম গ্রিড একটা হচ্ছে রো মানে রো গ্রিডস একটা অল রো এন্ড কলাম গ্রিডস আর নান মানে কিছুই নাই ওকে এবার চলে আসলাম ফ্রেম 
फ्रेम अनेकगुलो भू आम चाची फ्रेम बंधुरा फ्रेम एक्चुअल की आउटसाइड बॉर्डर सेट कर मैं एक्चुअल टेबिले बॉर्डर टाइम सेट कर फ्रेम टाइम सेट कर एक पिक्चर एक छबि जेमन चारिदी के फ्रेम सेट कर तेम ही एक टेबिले फ्रेम सेट कर बक्स करी सेव कर लम ए फाइव देख चारिदी के बक्स चले बंधुरा अच्छा और सुंदर भाव बोझानर एक क्ज करी एखे बॉर्डर नहीं बॉर्डर सेट कर बॉर्डर थिकनेस टाइम तो बाड़िए दीब फ्रेम टाइम तो मोटा करब ओके देखो एबार एक फ्रेम एक चौड़ा हो गए ओके एबारे एक कलर सेट कर दी की कलर बॉर्डर कलर बॉर्डर कलर इक्ुअल टू रेड कर लोके सेव कर लम ए फाइव कर लम देखो रेड हो गो ए चले आस बक्स बक्स मान कि चारिदिक आउटसाइड बॉर्डर एखे सेट हो गो बंधुरा जो चाहिए विभिन्न डिजाइने करते चाहिए अब करब एब एगल एक भू अपना प्रत्येक भैलू एक बार कर प्रैक्टिस कर अब करा मैं ऊपर दिक्कत शुद्म लाइन चले आसल बॉर्डर चले आसल और बाकी सैडे नहीं एबारे चाची एक ही रकम भाव बिलो सेव कर लम ए फाइव देख बिलो चले आसल और ये टेस करते मैं लेफ्ट सैड करते चले आसल एक ही रकम भाव एल एस कर लेफ्ट सैडे चले आसाइड भि सैड मान हम भार्टिकल सैड एट क्या कर लाइव देख सैडे चले आसल डिजाइन गो सब आगे चले आस बंधुरा डिजाइन डिजाइन करते गांधी करते देखो आउटसाइड बॉर्डर नहीं फ्रेम भयट भयट मान हम आउटसाइडे बॉर्डर नहीं देखो दूटर मजखने स्पेस टाइम बसि मान सेल स्पेसिंग बसि एक क्ज करी एखे सेल स्पेसिंग टोटी कर दिल एखे कि बंधुरा फ्रेम इकाल टू भयट कर लम बॉर्डर फाइव कर लम अच्छा बॉर्डर कलर रेड कर लम ओके सेव कर लम एफ फाइव कर लम देख बंधुरा से डिजाइन टाइम चले कर फ्रेम टाइम भयट कर लेम थो ना और कि कर लाइन एलाइन सेंटर कराइन से, सेंटर हो गल बॉर्डर कलर रेड करल पैडिंग टेन हलो सेल स्पेसिंग दुटोर मजखने देखो डिस्टेंस सेल स्पेसिंग कर दिल टोटी कर दिल तुटो सेलर मजखने गैप टाइम बसि ओके बंधुरा एबार शुद्ध एक जिन बाकी आज उंड कलर एक क्ज करी बैकग्राउंड कलर क्या टीआर मध्य बीजी कलर बीजी कलर कोड दी गोड आकुअल टू अपना चाहिए नेट थे देखे नीते हैश दीब आगे हैश देर पर एफ जिरो जिरो एफ एफ ये से कलर टा देख चले आसल एज करी जिन कपि कर दी सबग मध्य सब टीआर गुरे कपि कर दिल सेम कलर ओके सेव कर लम ए फाइव कर लम देख बंधुरा सब चले आसल एक ही रकम डिजाइन हो गो और बाकी आज बंधुरा से टेबिले उइथटा उइथ जो इन चौराटा फिफ्टी पार्सेंट कर दी फिफ्टी पार्सेंट सेव कर लम एफ फाइव कर लम देख अपना के फुल स्क्रीन को देखा फुल स्क्रे फिफ्टी पार्सेंट तेर प्रथम टेबिल मोटामुटी कमप्लीट हो गल ओके नेक्स्ट टेबिले एबार चले जा नेक्स्ट टेबिल चले आसल से देखो ये हम नेक्स्ट टेबिल ये डिजाइन करब कि देखो ये डिजाइने ऊपर शुद्ध बॉर्डर आ 
আর আউটসাইড কোনো বর্ডার নেই আর ভিতরে গ্রিড গুলো আছে কলাম এবং রো লাইন গুলো আছে তাহলে কলাম এন্ড রো লাইনের জন্য আমাকে একটা কি নিতে হবে রুলস নিতে হবে তাহলে রুলস নিয়ে নিলাম অল এর আগে দেখালাম যে অল দিলে রো এবং কলামের গ্রিড গুলো বা লাইন গুলো চলে আসে ওকে তাহলে দেখুন বন্ধুরা এখানে আমরা কি করলাম এই জায়গাটাতে তাহলে সেল স্পেসিং এখানে জিরো করে দিই এখানে সেল স্পেসিং নাই জিরো করে করে দিলাম আপনারা যখন ইচ্ছা তখন এটাকে আর নিজের মতন করে সাজিয়ে নিতে পারেন আচ্ছা আর কি আছে ফ্রেম আমার নাই শুধুমাত্র উপরেরটা আছে তাহলে এখানে ভয়েটের জায়গায় আমি কি করব অ্যাবা ওকে বর্ডার ফাইভ এখানে বর্ডার আমি একটু থিকনেসটা বাড়িয়ে দিই টেন করে দিলাম সেভ করলাম ওকে এখানে গিয়ে এফ ফাইভ প্রেস করলাম ওকে চলে আসলো শুধুমাত্র আমাকে কি করতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার গুলোকে তুলে দিই সেভ করে এফ ফাইভ প্রেস করলাম দেখুন বন্ধুরা আমার সেকেন্ড নাম্বার ডিজাইনটা কমপ্লিট হয়ে গেল ওকে বন্ধুরা দেখুন এই যে সেকেন্ড নাম্বার এটা আর আমরা এখন করলাম এটা সেকেন্ড নাম্বার ডিজাইনে কমপ্লিট হয়ে গেল এবার বন্ধুরা নেক্সট চলে আসি থার্ড নাম্বার নেক্সট ডিজাইনে দেখুন বন্ধুরা এখানে কি আছে এইখানে রো এর গ্রিড গুলো আছে দেখুন রো এর গ্রিড আছে কলামের কোনো গ্রিড নাই ওকে কলামের কোনো গ্রিড নাই তাহলে আমি এখানে রুলস রোজ করলাম ওকে তাহলে এখানে যদি রুলস রোজ করি সেভ করলাম এফ ফাইভ প্রেস করলাম তাহলে রো চলে আসলো আর ফ্রেম বোত আছে উপরে আর নিচে তার মানে এটা কি হবে হরাই জেন্টালি তাহলে ফ্রেম করব এইট সাইজ ওকে সেভ করলাম এফ ফাইভ করলাম চলে আসলো বন্ধুরা এফ সাইজ এবার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার গুলো একটু আলাদা আছে বন্ধুরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এটা কি হবে দুটো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আছে সবার উপরেরটা আমি করি বিজি কালার ইকুয়াল টু এটা হচ্ছে হ্যাস দিয়ে আপনারা কালার কোড ইউজ করতে পারেন নেট থেকে বের করে আপনারা কালার কোড ইউজ করতে পারেন আমি একটা করে দেখি কালারটা আসছে কিনা হ্যাঁ ঠিক আছে এর পরের আবার অন্য কালার আছে দেখুন দেখে নিতে পারেন পরেরটা কিন্তু অন্য কালার আছে তাহলে পরেরটা আর একটা কালার আমি সেট করি ভিজি কালার হ্যাস দিয়ে ফাইভ এইট এফ এ এফ ফোর এগুলোটা এগুলা কিন্তু হেক্সা ডেসিমেল নাম্বার কালার কোডে ব্যবহার করা হয় একমাত্র হেক্সা ডেসিমেল নাম্বার সেভ এফ ফাইভ চলে আসলো বন্ধুরা এবার আমরা এগুলোকে কপি করে দিই অল্টারনেটিভ ভাবে প্রথম পরেরটা নয় তারপরেরটা আর এইটা করব এটা না এটা তারপরেরটা না ঠিক তার পরেরটা দিয়ে আবার একটা কপি করবো এবার আমি সেভ করলাম এখান থেকে এফ ফাইভ করলাম তো বন্ধুরা নেক্সট টেবিলটাও আমাদের কমপ্লিট ওকে বন্ধুরা দেখুন নেক্সট টেবিলটা এই টেবিলটা আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে এবার চলে আসলাম লাস্ট টেবিলে লাস্ট টেবিলটাও প্রায় সেম শুধুমাত্র বা দিকে এবং ডান দিকে আর কলাম গ্রিড গুলো এখানে আছে এর আগে একটা রো গ্রিড ছিল এবার কলাম গ্রিড সেম টু সেম এটা করতে আশা করি কোনো অসুবিধা হবে না আপনাদের তাহলে আমরা কি করব রুলস এর এখানে করব রো এর জায়গায় কলাম তাহলে কলস কলাম তো হয় না কলস আচ্ছা আর বাকি সব কোনো চেঞ্জ করলাম না আর এটা হচ্ছে ভি সাইড এই যে দেখুন এটা হচ্ছে এইভাবে এইভাবে আছে তার মানে এটা আমরা করবো ভি সাইড মানে ভার্টিক্যাল সাইড তাহলে এইচ এর জায়গায় ভি করে দিলাম আর বাকি সমস্ত ডিজাইন একই রকম আছে এফ ফাইভ করলাম দেখুন আমার এখানে হয়ে গেল একই রকম ডিজাইন আমার দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এই দেখুন একই রকম ডিজাইন আমার হয়ে গেল তাহলে এইভাবে আমরা এইচ ডি এম এল এর কোডিং এর মাধ্যমে বিভিন্ন রকম ডিজাইন ওয়েব পেজের মধ্যে করতে পারি তো বন্ধুরা আজকের ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই लाइक शेयर और सबसक्राइब कर भिडियो अपन प्रतियत नहीं आसब तुण्य